അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈറോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി കണ്ടന്റുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈറോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മൈക്രോബയോളജി ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോ ലൈഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് മലയാളത്തിൽ ജീവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ശാഖകളാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് ശാഖകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖകളാണ് സുവോളജി അതായത് ജന്തുശാസ്ത്രം രണ്ട് ബോട്ടണി സസ്യശാസ്ത്രം ജന്തുശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സുവോളജി ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇത് രണ്ടുപേരിക്കും ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു മലയാളികൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഇത് രണ്ട് ഫീൽഡും ആണ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും മിക്കവരും വിചാരിച്ചിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം പക്ഷെ അല്ല ലൈഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത റയർ ഫീൽഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റയർ കോഴ്സുകളാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എരു എന്താ സുവോളജി ബോട്ടണി റയർ കോഴ്സ് നല്ല കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം നല്ല കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പലരുടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതായിരിക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ അതിന്റെ സാധ്യതകളും അതിനെ പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ലൈഫ് സയൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത റയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ശാഖകളുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്ന് മൈക്രോബയോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തയുള്ള ആ ഒരു സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മൈക്രോബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ജൈവ തന്മാത്രകളെ കുറിച്ച് അതായത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ലിപ്പിഡ്സ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആണ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി അതേപോലെ ഡി എൻ എ ജനതി കമ്മിറ്റി പോലുള്ള ഡി എൻ എ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഈ പറഞ്ഞ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിവിധ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലൈഫ് ജൈവ രാസ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ബയോ കെമിസ്ട്രി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത്തരമുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തെ ഫീൽഡ് ജനറ്റിക്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബയോ മോളിക്യൂളാണ് ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എകൾ നമ്മൾ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു ഇതാണ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീനുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവല്യൂഷനെയൊക്കെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജീനുകൾ നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറി വരുന്ന ഈ ജനതക ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനധിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫീൽഡാണ് ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ് ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൽ ഹെമറ്റോളജി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു ശാസ്ത്രശാഹയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത ശാസ്ത്രശാഹയാണ് ബയോ ടെക്നോളജി ഈ പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ ഈ പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജനധിക ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശാ
പോലീസ് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോറൻസിക് എവിഡൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതിൽ മൈക്രോബയോളജി വീടും ഫിക്സിസ് അത് എല്ലാ ശാസ്ത്രശാല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് ജസ്റ്റ് ലൈഫ് സയൻസ് മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് മാത്സ് വരെ നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യം വരും ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തൊരു ഫീൽഡാണ് സെൽ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻ ഒരു ലാബിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളർത്താം എന്ന ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഹയാണ് സെൽ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അപ്പൊ ഇത്തരം നമ്മൾ അറി അറിഞ്ഞൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത പലതരം ശാസ്ത്രശാഹകൾ ലൈഫ് സയൻസിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് സുവോളജി ബോട്ടണി മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇത്തരം ഫീൽഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പഠിക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനലിൽ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലൈഫ് സയൻസിൽ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് വയറോളജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രശാലയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ കൂടുതലുമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആമുഖം പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം സമയപരിമിതി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മൈക്രോബയോളജി ഈ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം വന്നത് മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോസ് ബയോസ് ലോഗോസ് മൈക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം സ്മാൾ ഓർ ടൈനി ചെറുത് എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് മൈക്രോസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ജീവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം ലോഗോസ് മീൻസ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ചെറിയ ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഹയാണ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കിൽ നിന്ന് മൈക്രോബയോളജി എന്ന വേർഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജി എന്തെന്നാൽ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ആർ ടു സ്മാൾ ടു ബി വിസിബിൾ വിത്ത് നേക്കഡ് നമ്മുടെ നഗ്നമായ കണ്ണുകളുണ്ട് അതായത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു മൈക്രോബിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ വീടുകളിൽ കാണുന്ന പായൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രെഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പായലുകൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാമല്ലോ അതിനൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബ്രെഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫംഗസുകൾ അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം അല്ല അതൊരു മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസമാണ് അതായത് ഏകകോശ ജീവി അല്ലാതെ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫങ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോളനീസ് ഫോം ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളരെ വലിയൊരു ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക്സ് വരും ബയോ കെമിസ്ട്രി വരും മോളിക്കുലാർ ബയോളജി വരും ഈവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് പോലും ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് എന്താണ് മൈക്രോബയോളജി ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് മൈക്രോബയോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക മൈക്രോബയോളജി എന്ന സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഓർഗാനിസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമല്ല ആ ഓർഗാനിസങ്ങളെ എങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അവയെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ അവയെ നമ്മൾ കാണാനും വളർത്താനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിനെയും അതായത് ഉപകരണങ്ങളെയും ആ മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൂടിയാണ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈക്രോബയോളജി ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്
ദാറ്റ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ടു നേക്കട്ടെ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത യൂണിസെല്ലാർ ഏക കോശിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലാർ മൈന്യൂട്ട് ഓർഗാനിസങ്ങളാണ് മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസം എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കും ഇവയെ നമുക്കൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോബ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സെല്ലുല അതായത് സെല്ലുള്ളത് കോശമുള്ളത് രണ്ട് കോശമില്ലാത്തത് എ സെല്ലുല കോശമുള്ള മൈക്രോബ് അതിനൊരു കോശമുള്ള മൈക്രോബാണ് ബാക്ടീരിയ ആർക്കെ ഫംഗെ പ്രോട്ടിസ് ആർഗെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളാണ് കോശത്തോട് കൂടി കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇവയെ നമുക്ക് സാധാ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ പല റെസൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് പലതിനും ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫംഗസ് ഒരു ഫോർട്ടി എക്സിൽ തന്നെ നമുക്കത് വിസിബിൾ ആവും കാരണം ഫംഗസ് സൈസ് ഫംഗൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ സൈസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് സെല്ലുലാർ അതായത് സെല്ല് ഇല്ലാത്ത മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ മൊത്തം പിടി പിടിച്ചു കുടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോശമില്ലാത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവാണ് അതായത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോശത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അതായത് ഒരു കോശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു വാളോ സെൽ വാളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മലയാളം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് കാരണം അറിയാലോ ഈ ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നിവ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ കാണപ്പെടുള്ളൂ അങ്ങനെ സെല്ലില്ലാതെ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ എസ് എൽ എൽ ആർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡി എൻ എയും ഒരു പ്രോട്ടീനെ കാണുകയുള്ളൂ വൈറോയിഡ്സിൽ അവിടെ വെറും ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ആർ എൻ എ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ക്രയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമാണ് ഇവയെല്ലാം ജീവൻ ഇല്ലാത്തതാണ് അതായത് ഇത് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയാൽ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ ഒരു ആനിമൽ സെല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്യ ശരീരത്തിലോ കയറിയാൽ മാത്രമേ അത് ജീവനുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുള്ളൂ അതായത് പുതിയ തലമുറകൾ ഉണ്ടാക്കുക റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഉള്ളി ഒരു ഹോസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഹോസ്റ്റിന് പുറത്ത് ഇത് ജീവനില്ലാത്ത കോശങ്ങളല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഡി എൻ എ പാർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിക്കിൾസോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവ കാണപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ആണ് മൈക്രോബയോളജി ഇതിന് സപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തും പഠിക്കാം അതായത് മൈക്രോബയോളജിയിലെ സപ്പറേറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഫീൽഡുകളുണ്ട് ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മൈക്രോബയോളജിൽ ഇത്തരം ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഈ കോശങ്ങളുള്ളതും കോശങ്ങളില്ലാത്തതും പെട്ട ഇത്തരം ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ മോർഫോളജി പുറമേയുള്ള ആ ഒരു ഘടന എങ്ങനെയാണെന്ന് മെറ്റബോളിസം അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് വേണ്ട എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജി എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജനതീകമായ ഘടന എങ്ങനെയാണ് അത് മറ്റ് എൻവയറോൺമെൻറ്റിലുള്ള മറ്റ് ഓർഗാനിസമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു എക്കോളജിയിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോബയോളജി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ മൈക്രോബയോളജി തന്നെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ച് മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് ബാക്ടീരിയോളജി ആൻഡ് വൈറസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് വൈറോളജി ദെൻ ഫംഗസുകളെ കുറിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് പഠിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഫംഗോളജി അല്ല ഓർക്ക ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് മൈക്കോ മൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്
ഫംഗസുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മൈക്കോളജി അടുത്തത് ഫൈക്കോളജി ഫൈറ്റോ എന്ന വേഡാണ് ഫൈറ്റോ എന്ന വേഡാണ് പ്ലാന്റ് ഫൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗയാണ് ആൽഗകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫൈക്കോളജി ഓക്കെ ആൽഗകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫൈക്കോളജി ദെൻ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് പോലുള്ള പാരസൈറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാരസൈറ്റോളജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ മൈക്രോബയോളജി എന്ന ഫീൽഡ് വൈറോളജി ബാക്ടീരിയോളജി മൈക്കോളജി മാത്രമല്ല അതിലുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് സൂക്ഷ്മാണുവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വൈറസുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈറോളജി എന്നും ബാക്ടീരിയകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോളജി എന്നും അതേസമയം ഫംഗസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്കോളജി എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതല്ല നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ഏത് ഫീൽഡിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് മൈക്രോബയോളജിയിലെ ഏത് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജിയെ മൈക്രോബയോളജിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത്തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോബയോളജിയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്തായിരിക്കും പഠിക്കുക അതായത് എങ്ങനെ ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവിനെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി നിരീക്ഷിക്കാം അതിനെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ നിരീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കാം മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻ ഒരു ലാബിനകത്ത് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എങ്ങനെ അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി പഠിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കുറിച്ച് അതായത് ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ വൈറസുകൾ മറ്റ് സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഇത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവലിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബാക്ടീരിയകളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക രണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഇത് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയുടെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീൽഡാണ് ക്ലിനിക്കൽ ലെവലിൽ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഹെമറ്റോളജി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ലെവൽ ആപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോബ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനെ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് ഒരു ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഫോമാണ് ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ് ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയും ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയും ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവൽ അപ്ലൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് അതേസമയം ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോബയോളജിയുടെ ശാസ്ത്രശാഹ ഫുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫുഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫുഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനമാണ് നമുക്കറിയാം ഫുഡിൽ നിന്ന് പലതരം ഫുഡ് പോയിസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിൻസ് കാരണമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ദോഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ മൈക്രോബൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്നും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ പാൽ പുളിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് അതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മുതൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്തരം മൈക്രോബ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫുഡിനെ എങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെഡ് വൈന് പോലുള്ള ആൽക്കഹോളിക് പ്രോഡക്റ്റ് വൈന് ബിയർ പോലുള്ള ആൽക്കഹോളിക് പ്രോഡക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ യോഗാർട്ട് അത്തരം ഫെർമെൻറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠ
മണ്ണിൽ ഇത്തരം ധാതുക്കളുടെ അളവ് കൂട്ടുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് സോയിൽ മൈക്രോബയോളജി നമ്മൾ നടത്തുക അടുത്തത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മൈക്രോബയോളജി ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ മൈക്രോബ്സ് എങ്ങനെ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ഈ ചില കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പച്ച പായൽ പോലെ പായലുണ്ടാകാം അതൊരു തരത്തിലുള്ള ആൽഗൽ ബ്ലൂമാണ് അതായത് ആൽഗ ഓവറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊല്യൂഷനാണ് ആൽഗൽ ബ്ലൂം എന്ന് പറയും അപ്പം അത്തരം രീതിയിൽ പൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പൊല്യൂഷൻസ് പരിഹരിക്കാം അതായത് ഓയിൽ സ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഓയിൽ ഈറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ലീക്കേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരം എൻവയോൺമെൻ്റൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഇത്തരം ഫീൽഡുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ പല വീഡിയോസും നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മലയാളത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ വേഡും നമുക്ക് മലയാളത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു ടേമിനോളജി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആയാലും ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആയാലും ഇതെല്ലാം ഒരു ടേംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മലയാളം നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പല നമുക്ക് മലയാളം നിഗുണ്ടൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി തപ്പി പിടിച്ച് ഇരുന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കമൻസ് എനിക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ അവതരണ രീതിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക വീഡിയോസിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് വയറോമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ പേജും പിന്നെ വയറോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അബൌട്ട് വയറോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പേജുണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസും നിങ്ങളെ സജഷൻസും അറിയിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൽ ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസുകളെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഗൈസ്